द फ्रेम वर्क लेसन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कैमरा इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स की वीडियो अपडेट्स के लिए हे गाइस मैं हूं आक्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो गाइस अगर आप गिम्बल चलाना सीखना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक तो मैंने दो वीडियोस बनाई हैं जिसमें कि मैं पहली वीडियो में आपको प्रॉपर कैमरा बैलेंसिंग बताऊंगा सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विद इन अ वीक आप कैसे एक एडवांस लेवल तक आप गिम्बल चलाना कैसे सीख सकते हो तो आप ये सिर्फ दो वीडियोज देखो और आप गिम्बल में बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाओगे अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कैमरा को गिम्बल पे बैलेंस करोगे ये मैं किसी पर्टिकुलर गिम्बल या पर्टिकुलर कैमरा की बात नहीं कर रहा इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी गिम्बल पे कोई भी कैमरा आप कैसे बैलेंस कर सकते हो इसका एक फॉर्मूला है वो अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप किसी भी गिम्बल पे कोई भी कैमरा फॉलो बैलेंस कर सकते हो बस शर्त ये है कि वो उस पर सपोर्ट करना चाहिए उसका जो वेट है कैमरा का वो उस गिम्बल पर सपोर्ट करना होना चाहिए तो बस चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो गाइज अभी मेरे पास है वन डी एक्स मार्क टू और साथ में 1635 थर्टी mm लेंस और जो गिम्बल है वो है डी जे आई रोनिन एस तो डी जे रोनिन एस की जो वेट कैपेसिटी है वो है थ्री फोर के जी तक और जो इसका इसका वेट है वो है इसको और इसको मिला के लगभग पड़ता है टू के जी तक तो ये सबसे सबसे हैवी वेट डी एस एल आर है तो इस पर आप डी जे रोनिन एस पे आप लगभग सारे डी एस एल आर बैलेंस कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पर आप अगर आप नॉर्मल डी रखते हो तो बैटरी वगैरह पहले इंसर्ट करके रखो कार्ड वगैरह भी इसमें डाल के रखो क्योंकि कार्ड में भी वेट से फ़र्क पड़ता है वो बैलेंसिंग में प्रॉब्लम रहती है तो अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस करना है तो आप पहले बैटरी और कार्ड इंसर्ट करके रखो और अभी हम करते हैं यहाँ पर इसको बैलेंस तो एक और दूसरी बात यह है कि मैंने यहाँ पे बेस प्लेट है वो लगा के रखी है इस पर सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए आप ऐसे बिल्कुल ऐसे करके आप देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए बस इतना ही ध्यान रखना है ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो चलिए देखते हैं और अभी एक इसमें जब आप इसमें बैलेंस कर इसको इंसर्ट करोगे उस टाइम पे एक बात का और ध्यान रखना है कि ये जो इस साइड है ये वाला ये आपके राइट हैंड पर होना चाहिए ये ऐसे अगर आपके इधर है तो ये लेफ्ट में अगर आप उधर करके बैलेंस कर रहे हो तो ये आपके राइट में होना चाहिए इस बात का बहुत ज़रूर ध्यान रखना है तो अभी इसको मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ यहाँ पर अभी लॉक करके देखते हैं कितना बैलेंस है अभी देखिए जैसे ही मैं इसको छोड़ रहा हूँ ये इधर उधर कहीं भी भाग रहा है क्योंकि मैं इससे पहले इस पर यू एस कैमरा मैंने बैलेंस किया हुआ था तो उसके हिसाब से सेट था अभी मैं इस पर करता हूँ तो ये देखिए कहीं पे भी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है ये देखिए तो इसमें मैं आपको आपको टिल्ट रोल पैन ये सब बता के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता क्योंकि आप ये टिल्ट कौन सा है रोल कौन सा है पैन कौन सा है इसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे तो मैं आपको सिर्फ इससे बता रहा हूँ कि इससे क्या काम होता है ये क्योंकि तीन ही तीन ही एक्सिस है मेन तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ नीचे तो इनको आपको ये देखना है कि किससे क्या काम होता है और उसको कैसे यूज़ करना है तो अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले आप जितना आप बेसिक अपना खुद से इसको बैलेंस कर सकते हो वो करो क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है तो अभी देखिए अभी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो पा रहा वैसे तो बट सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये आगे की तरफ ज़्यादा जा रहा है तो हम इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे ये देखिए थोड़ा सा सेंटर में ये आया अभी अभी इसके बाद हमें क्या करना है हमें इसको इधर करना है बिल्कुल सही नहीं है तो इसका भी ध्यान रखना है आपको आगे ना लगे इसको पकड़ के भी आप कर सकते हो अभी हमने यहाँ पे राइट में करना है क्योंकि ये राइट साइड में गिर रहा है तो हमें इसको इसके लेफ्ट में करना है जैसे आप लेफ्ट में करोगे अब थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको कम करना है ये उससे थोड़ा सा बेटर हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इसमें तो जितना आपसे रफली आपसे बैलेंस हो सकता है वो करो उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको अभी जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप इसमें जो ये वाला है यहाँ पे ये वाला एक्सिस इसको जो होता है ना कि कौन सा कैमरा है कौन सा गिम्बल है उससे इसको डिफाइन करना है कितना वेट है कि आगे जो वेट ज़्यादा झुक रहा है कि पीछे ज़्यादा झुक रहा है तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल करता है वो है ये वाला ये वाला फंडा अगर आपको क्लियर हो गया तो आप किसी कोई बैलेंस कर दो क्योंकि ये तो बिल्कुल आसान है लेफ्ट गिर रहा है तो आपको राइट कर देना है आगे गिर रहा है तो आपको पीछे कर देना है तो ये और ये तो बिल्कुल आसान है सबसे मुश्किल फंडा होता है ये वाला अगर आपको ये समझ आ गया तो आप किसी भी वेट वाले कैमरा को आप कहीं पे भी बैलेंस कर सकते हो तो अभी हमें इसको करना है इसका क्या फॉर्मूला रहता है करने का इसका क्या तरीका रहता है मैं आपको बता देता हूँ एक बार इसका फंडा सिंपल सा ये है कि आपको जो इसमें अगर आप डी जे की बात करो जो लो वेट कै
और जो हैवी वेट कैमरा होते हैं जैसे कि ये है या फिर फाइव डी मार्क फोर है थोड़ा सा और हैवी जितना हैवी होता जाएगा ये इतना नीचे होता जाएगा तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा नीचे रहेगा आपको ये कैसे भी करके ना ये यहाँ पर ऐसे ऐसे इसको सेट करना है ऐसे अगर आपका ऐसे सेट हो गया तो आपका पहला स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा तो अभी मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ करता हूँ अब वो देखो इधर जाने से तो बिल्कुल नहीं होगा आप आप इधर कर दोगे तो पीछे गिरेगा तो इसलिए हैवी वेट कैमरा है तो आपको इधर करना है अभी आगे की तरफ गिर रहा है थोड़ा सा और इधर करो ये देखिए थोड़ा सा इसने अपना कंट्रोल संभाला है यहाँ पे ये देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आ रहा है बट अभी भी आगे जा रहा है तो हमें इसको इधर करना है ठीक है यहाँ पर तो ये अटक रहा है अब थोड़ा लेफ्ट में जा रहा है अब आपको इसके साथ साथ दूसरे दूसरों का भी ध्यान रखना है जैसे अभी ये अभी देखेंगे हम तो आगे जा रहा है आगे के लिए इसको पीछे करना है देखो ये पीछे थोड़ा सा बैलेंस हो गया है वैसे काफ़ी हद तक क्योंकि इससे आपको क्या करना है मान लो आपको इसको ठीक कर दिया आपने और ये प्लेट में आगे गया हुआ है तो ऑब्वियसली आगे झुकेगा तो आपको इसको भी करना है और साथ के साथ इनको भी देखना है इनको इसको आगे पीछे के लिए देखना है इसको लेफ्ट राइट के लिए देखना है और इसका पूरा ओवरऑल फंडा ये प्रॉपर ये बैलेंस करता है कि आपने कौन सा लेंस लगाया है क्योंकि कितना वो आगे झुक रहा है कितना वो पीछे इसका मेन फंडा रहता है तो अभी मैं यहाँ पर ऐसे करके देखूँगा तो ये देखिए काफ़ी हद तक रुक रहा है क्या था कि मेरा बैलेंस तो यहाँ पे इससे तो ठीक कर दिया था मैंने लेकिन वो आगे झुक रहा था तो मैंने उसको जैसे ही पीछे किया ये सेट हो गया तो मान लो ये अगर लेफ्ट राइट हो रहा है तो मुझे इसको लूज करके देखो इधर जाएगा तो इधर जाएगा अगर आप ऐसे करोगे तो ये यहाँ पे रुकेगा तो आई होप आपको अभी तक समझ आ रहा होगा कहीं पर भी दिक्कत है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि किस 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 पर्टिकुलर सेकेंड पर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैं वो चेक करके आपको बता दूँगा ये देखिए काफ़ी हद तक ये बैलेंस हो गया है अभी इसका बैलेंस बैलेंस चेक करने का सबसे सही तरीका ये है कि आपको ये देखना है कि ये आपका जहाँ पे भी आप इसको रखोगे वो वहाँ पे टिकना चाहिए जैसे आपने आगे किया आपका यहाँ पे टिक रहा है उसके बाद सेंटर में किया तो ये आपका यहाँ पे टिक रहा है आपका पीछे किया आपने यहाँ पर टिकना चाहिए अगर थोड़ा सा भी हिलता है जैसे कि मान लो ये थोड़ा सा ऐसे जाके रुकता है तो भी आपका बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है मैं अभी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ तीन एक्सिस है मेन यहाँ पर एक है ये इससे आगे पीछे होता है एक है ये इससे लेफ्ट राइट होता है और इससे ओवरऑल बैलेंसिंग होती है वो क्या होती है कि कितना ये आगे की तरफ झुक रहा है क्योंकि अगर इसके इसके बाद अगर मैं इसमें यहाँ पे 2470 लेंस लगाऊं चौबीस सत्तर लेंस है वो आगे की तरफ झुकेगा क्योंकि उसमें वेट ज़्यादा है 1635 में वेट कम है और वन बॉडी में वेट ज़्यादा है तो ये पीछे की तरफ झुक रहा है तो वो बैलेंसिंग करने के लिए हमें ऐसे करना है अभी जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो सिर्फ सिंगल एंडेड गिम्बल की बात कर रहा हूँ चाहे वो जी का है चाहे आपका डी का है किसी का भी है आप इसमें कर सकते हो और जो डबल गिम्बल होता है उसमें भी यही फॉर्मूला होता है बट उसमें जो कंट्रोलर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो अभी मैं सिर्फ सिंगल एंडेड गिम्बल की बात कर रहा हूँ जो कि कोई भी हो सकता है तो हमें क्या करना है कि ऐसे करने से आपको ये समझ आ जाता है कि ये पीछे कितना है आगे कितना है उससे कंट्रोल होता है इससे देखो मान लो मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर आपको रह जाए तो अगर मैंने मान लो इसको थोड़ा नीचे किया तो ये देखो ऐसे चला गया थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर होते देखो ये हिलना शुरू हो गया अब मैं इसको लॉक करता हूँ तो इसको इसकी एक्यूरेसी होनी भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक बार इसको समझ आ गया फिर आपको ऐसे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है कि इतने मार्क पर मुझे करना है क्योंकि आपको कोई भी आप वहाँ पर लेंस लगाओगे आप आसान नहीं साथ बैलेंस कर सकते हो तो ये यहाँ पर बैलेंस हो गया है अभी ऑलमोस्ट अभी मैं इसको थोड़ा सा इधर से कर देता हूँ अभी तक आपको तीन चीज़ें यहाँ पे समझ आ गई होंगी एक तो इस वाले से क्या होता है पीछे वाले से क्या होता है और इससे क्या होता है इससे आगे पीछे इससे लेफ्ट राइट और इससे ओवरऑल बैलेंसिंग तो अभी आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि इसका क्या रोल रहता है ये जो नीचे वाला है इसका क्या रोल रहता है इसका रोल भी मैं आपको बता देता हूँ अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको नाइन्टी आपका कैमरा बिल्कुल बैलेंस है कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आपका इसका आस भी है तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इससे आप शॉर्ट ले सकते हो आपको कोई मोटर में भी ज़्यादा इशू नहीं आएगा लेकिन इसमें क्या होता है जब आप बहुत लंबा एक सीक्वेंस लेते हो कोई लंबा शॉट लेते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका थोड़ा बहुत हिल सकता है क्योंकि आपकी ओवरऑल बैलेंसिंग नहीं है ओवरऑल कैसे देखते हैं देखो यहाँ लेफ्ट राइट ऐसे गिर रहा है ये आपका आगे पीछे तो हो गया ठीक बट इधर देखो इधर गिर रहा है तो ये उसकी बैलेंसिंग के लिए ओवरऑल बैलेंसिंग के लिए ये एक दूसरा फंडा है बट आपको इतना भी करोगे तो आपको आपके लिए बिल्कुल काफ़ी अच्छा सीवेंट होगा पहली बार के लिए तो अभी हम देख लेते हैं इससे क्या होता है तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे रख के आपको दिखाता हूँ
तो आपको क्या करना है कि इसको आपको नीचे की तरफ करना है तो आपको ये देखना है ऐसे अब ये नीचे जा रहा है अभी हम थोड़ा सा और होल्ड करेंगे ये देखिए यहाँ पे भी ये बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस है तो इसका हमें देखना है कई बार अगर ऊपर होता है मान लो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ अगर मान लो ये ऐसे होता बाई डिफॉल्ट तो ये आपको ऐसे ही इधर लेफ्ट राइट जाता तो आपको क्या करना है कि आपको ये इसके हिसाब से अभी कैमरा वेट के हिसाब से इसको ऐसे बैलेंस करना है तो इसका करने से आपका ये प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा और बस फिट क्या है फिर आप लोग आराम से शूट कोई दिक्कत नहीं तो गाइज इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप किसी भी गिम्बल पे कोई भी कैमरा कैसे बैलेंस कर सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप विद इन अ वीक गिम्बल चलाना कैसे सीख सकते हो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें अगर आपके कोई सजेशन है इस वीडियो को लेकर या किसी भी वीडियो को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं इस चैनल पर इस टाइप की वीडियो लेकर आता रहता हूँ थैंक यू